就是两人房，再加一张床，完了，好可怕，好厉害。然后放一只空间盖的，我要崩溃了。没有三人房不行，嗯，没有三人房不行。你看看它的空间，根本不可能放三块板，就是放不进去。我想我这个快跳出了，它就劈到我的头上来，你有发现吗？哇，也许这好大好帅啊！小弟，我们现在人是在我们王子集团旗下的饭店，叫做哪时。好，那所以这就是哪时王子饭店喽，没有错。好，来看我这身装扮，知道我又要去滑雪了。那我们这次要滑的，哎呦，好滑！明天我们要去的滑雪场，当然就是哪时滑雪场啊。好，那今天是入住我们哪时王子饭店哦，它是温泉饭店的，而且有露天。好，那这就是我们的饭店，看起来门长得不怎么样，是不是真的不怎么样？很像我以前那个宿舍的大门。刚刚会打扰你很多天哦，请多多指教。然后我们就进去，哇，完蛋了！怎么了？超小的，完蛋了，超小了。<笑>我先说一下，我们小弟这次住的房型其实是三人房。对，那会是三人房的原因，就是因为我们有一个好朋友叫阿鲁爸爸，因为我们把他从单车界拉到滑雪界，我们觉得我们需要对他负责，你知道吗？三人房就是两人房，再加一张床，完了，好可怕，好厉害，这样摊不开吧？哦，我觉得摊不开，我个人觉得我先带你们去看，然后再把行李放进来好了，因为我觉得等下行李应该放不进来。好 ，Go 去看看，走。好，可以来看一下，就是一进到就是我们的饭店啊，饭店里面它当然一定会有厕所嘛，对。哇，还真的是两人房呢，我们的行李该放哪里了？我要崩溃了。来了，我告诉你，发现，谁啊？没有三人房不行。我觉得蛮不行，这是一秒可以像傻眼吗？你刚刚是不是也傻眼？我我一进来也是傻眼，我一进来也是傻眼。<笑>这是我们新的房间，原本是三人房，然后不是说三人房很挤嘛，好，我们来看双人房有没有比较不挤。大家好，新的房间，双人房是可以接受的，因为你可以看看，看到左边这边，左边这个你记得吗？就是三人房的时候，它是一张床，我们不是吓死了吗？那如果它是双人房的话，它就是我们就会把东西放在上面，所以是会比较方便的。然后再来呢，就是还有背包，然后雪板袋是我的行李，然后摄影师雪板放在中间，所以我们不能基本上这个中间的手套是。都不能用的啦，不过它也是一个，就是可以给你放那个大猩猩的地方。大概就是这样子，好，一样就是从这边来走过来看看。上次我记得是五步，我们来看这边几步，一、二、三、四、五，一样啊。结论就是双人房跟三人房是一样的大小，太可怕了。如果啊，你们要来到哪时？那你们知道三人房就每个人可以便宜多少钱吗？五百块。那三个人综合起来就是一间房，在这趟旅程就是便宜一个一千五，一千五，所以那样你会发疯哎、欸，真的。好。我们就是今天终于是滑完雪了哦，每一次滑完雪都觉得哇超累的。那这次啊，就是小弟选择的就是雪场，是我们的哪时滑雪场，好、哦，应该不陌生。那住的饭店呢，就直接住在他雪场里面哦。那按照术语叫做 ski in out 饭店。那为什么要选择 ski in out？ 因为方便，你一早出来，你看穿这样子，你就可以就是去滑雪，是不是很方便？那如果不是 ski in out 的话，就是那一天我们订不到房的状况，就是从盛冈拉车四十分钟。那当然你也可能可以住在哪时车站，那在搭车来这边都是有的。那对我而言，我们就会觉得很麻烦，因为毕竟我们是外国人嘛。哎、欸，来到了雪场，很重要一件事，刮完你的雪板之后，最重要的是就是把它放回，就是拉客。那你说、啊、为什么不带回房间？这样比较方便。你们知道日本房间很小吗？就是我光是摊开行李，然后放我的衣服，还是塞衣服就够了。所以我们一定要把这个雪板放在拉。好，那基本上就是你只要订房是滑雪的饭店啦、啊，你的房间就会对应你的拉客。例如说我是住四零九号房，那我四零九号房就会有所谓我的拉客。好，那各间就是
雪场饭店，它拉客都长得不一样。告诉你，这是史上我看过最最大的事情。啊，我来放两块雪板，因为一间房大概是两个人嘛。可是重点是我们住三人房，你看看它的空间，根本不可能放三块板。我现在就告诉你，那两个人想说，哎、欸，这个里面要怎么样，就是放两块板呢？好，我们现在就是试试看，给你们看咯。你看这个空间，从下到上。上起好像是可以放两块板，好像可以。可是我们住三人房呢，就是怎么放来？另外一块板来，这是放了一块，对不对？正常来讲，就是我们的拉客，我记得之前安安比或什么新生之泉，我们都是直接放进去嘛，对不对？对吧，摄影师？对。我告诉你，他怎么放，就是放不进去。我想，我这个快跳出了，就是反正你就是放不进去。我们要参考邻居的，来，你看看邻居的。我们想到这什么高山，为什么会有这个场景？所以我们昨天就觉得。太神奇了，是怎么可能放先放不进去？这样我们看邻居怎么放。好，那我这个，你们看，啊、你看不稳，它这个掰顶这里，你要卡到这个，你们看啊，我跟你讲，我乐了。然后呵呵，然后再放这一块板子。哦，然后你看，随时会，随时会就是被自己的雪板打死。然后，这根本就是自杀的那个设计啊！因为你看它很容易这样子，你看这样，你看这样。他就劈到我的头上来，你有发现吗？你们来就是既然这么危险，这个设计这么烂，你们保护自己，你们要戴安全帽来拿雪板。<笑>好啦，大概是这样。秋姐，你半夜跑出来，半天外面，你知道外面很冷吗？嗯、哇，压雪车半夜在工作哎、欸，好辛苦。哇，哇，压雪车好大好帅啊、哦！其实晚上的蛮浪漫的，然后不会冷。对呀。你会冷啊、哦？会有一点呢、欸。哇，算，吃的我都还有人不简单。我们现在就是来有请，就是我们老肉爸爸来试吃我们的圣干三大面，这是荞麦面，然后冷面，然后乌龙面。好，觉得怎么样？还蛮有弹性的，蛮有弹性的。这个是哪一个部位？你觉得？就是一米七的。哇！脸颊。脸颊。哇，有点会吸。很会吸，你很会吸。好，素食啊，当然就是要让我们的就是摄影师来吃啊，来摄影师来吃吃看我们的素食，这全部刚刚都是我来拿的哦。哎呀，你好贤惠啊。然后现在先吃的就是。是老师是豆腐。豆腐。然后豆腐上面。然后豆腐上面。哎，你有点那个专业好不好？豆腐这个。对，那个豆腐。好。这个就是冷面，就,就是冷面，就是阿罗巴刚吃冷面，可是它也可以做成素食的吧？就是你把就是非肉类的把它放上去，就让它吃。你看我把它就是 DIY 成这个样子，这个啊是在寿司区的蛋，然后这个啊就是泡菜嘛，然后这也是寿司区的那个小黄瓜。这跟那个冷面还有泡还有泡菜一起。弄、no, ，嗯，这样是正常的吗？我也不知道哎，反正就是个 DIY。你乱搞了。怎么样？其实我觉得面没什么味道。面没什么味道，所以需要泡菜提味啊。加泡菜刚刚好。对，加泡菜是好吃的。可能泡菜不确定是不是素的。是啊是啊，管他的。你要乱弄。<笑>所以素食者其实就是在我们的就是哪时滑雪场是非常多的选择喽。好，那我们这边就是推荐给各位。就是来到就是我们老师华学城可以吃什么样蛋白质呢？哈，可多了。刚刚第一个就是我们的第一道料理，呃，那上面就是有酱，感觉是什么酱？蒜蓉酱吗？我不确定。那我试试看。好，现在吃一口看看哦。这个牛肉我觉得它就是很嫩，就是不会柴不会干，那搭配那个酱料我觉得刚刚好。就是我实在很想要就是好好弄比较好吃一点，可是它终究还是长这个样子。这真的有点柴耶，我快被卡死了。先生，你又再夹一次牛冻是吧？他没办法接受你批批评他的品味。我没办法接受批评他的最爱。难道他夹的比较好吃吗？莫非我真的夹到干的？所以是人的问题。我觉得真的比较好吃。<笑>那牛冻像男生的什么肌肤？我觉得就是有嚼劲，就是胸肌吧。哦。它现场就是也可以加价，就是有那个糯米厚袋，糯米厚袋就是喝到饱，哦，它就是喝到饱，就是也是有喝到饱的选项。好，那因为我们实在是买了太多酒，而且我跟你讲，我超白吃。这橘酒有看到吗？我昨天买了一模一样，然后现在给我喝到饱。我告诉你，我买的价格是两千六，他喝到饱喝这么多，全部也是两千六，嘎的。好，所以就是我们买了很多酒，所以我们现在没办法开喝给你们看。好，因为就是我们先在家把所有就是酒都喝完，我们再来这边领酒具了。好，大概是这样。那以上大概就是我们的分享喽。
Got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you. 在影叔是白痴。林小弟最可爱。人帅真好。对啊，进来买给我。那我要一只草泥马。各位，一件事就是，我刚刚虽然说预约了，可是我被就是。拒绝，拒绝，对，没有错。原因是因为你们看看我的脚下，没有错，我穿了拖鞋，所以他就是直接直的跟我说必须要穿鞋子。那因为他有三千块和五千块餐票，所以这次啊，我们两个餐票都有点。好，那就等等，等我换好鞋，好，再去看看，干嘛、啊？这不就是温泉饭店吗？这么那个，这么慎重。对啊，刚刚回去换鞋，因为我们预约那个六点十五分。走走。他这个的话，应该是他刚刚讲说是石头鱼，然后感觉上面是苹果，很好吃哎，五千块要点盘。啊，人家吃的那么优雅，你吃这狼吞虎咽，好饿，他是要吃的太慢。我从七点超像八点了，就是这道菜等二十分钟。那我们现在来看一下，这个是千泽牛，可以沾它的那个石欧盐来吃。然后这个是我们的短角牛，它可以沾这个瓦莎比来做食用。那你刚刚对于法式料理的感觉是什么 ？Temple 太慢，真的太慢了，因为摄影师吃饭也很快，真的 Temple 太慢。对，我们等了，我们等了，就是一个多小时。好啦，我以为我们的餐券是一模一样，没有，这个是五千块，然后这个是我们三千块的甜点。这一出这一块，大概几分钟可以吃掉？最好三秒钟啊，三秒钟啊！我信你个鬼！那<笑>、啊、现在是我们的甜点时候，我就这边来做一个总结好了。好，那我们赶快进去这一看，这就是我们的法式料理。你说十分里面给几分呢？我觉得料理来讲，我觉得可以给到大概七分啊，因为是好吃的。那剩下三分为什么没有？因为我觉得太久了。<笑>好，不过真正的法式料理应该就是都这样子。就是住在这一间叫做大和饭店，大一瓦，大一瓦，大一瓦罗尼的饭店。讲到就是我们今天在盛港附近会住过，对，盛港夜生活，对，你可以晚上出去爽，然后很多吃的，我觉得等下就带大家来逛逛。我觉得这边也要跟大家分享一下，我觉得还蛮方便的，因为其实我们是意外。订不到房，因为真的昨天二十五号整个满房，因为刚好是日本天皇他的生日前后之外呢，所以就是礼拜六的话，其实真的就是日本的假日，就像我们一样，礼拜六很多饭店都会满房，那日本就是这样的状况，所以我们真的是一间房都订不到，所以我们才就是非常意外，就是来到了盛阳住一晚。那我觉得来住这一晚就是看似觉得麻烦，一开始是这样子，可是我后来发现它还是有优点，缺点就是你真的就是要跑来跑去啊，就别人说你没有办法就是一直在一个地方，而且你还需要去做 check out 的。动作，然后再缺个音，这个东西其实是比较麻烦的。那又就是折中的方式，就是因为哪时滑雪场，它那边可以就是拉放我们的行李，所以我们其实是轻装。你看，我就其实就带一个就是这个背包，然后还有一个侧背的这样子而已。优点的部分，我觉得也是有的，而且还让我蛮意外的，因为其实盛刚这边。
的房价其实不贵哎、欸，然后它的房价才两千多块。对比学雪场的话，你们知道就是假日就是要多少钱吗？就是是要四千多块，快五千块哦。所以你可以知道那是两倍的价格哦。好，那我们就是现在赶快先去排雪场，因为看到有一些人了。我们现在等一下坐到最后一排，很不舒服。好 ，Go。对，这个是 chicken 的组合，那它就搭配薯条，其实它是很厚的。那里面看起来炸鸡应该是有三十五块，我觉得很划算，才一千块而已。我觉得这个三小屋其实是蛮有良心。你看中原普渡哎，还有这个酒哎，都不一样哇！我们今天不用。